हेलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एस एस स्टडी टू पॉइंट जीरो में तो दोस्तों आज हम देखेंगे जनरल साइंस और जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट बीस क्वेश्चन कितना देखेंगे बीस क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि हमारे बीस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट हमारा बीस है इससे पहले मैंने उन्नीस प्रैक्टिस सेट करवा दिए जो कि हमारे यूट्यूब चैनल एस एस स्टडी टू पॉइंट जीरो पर है तो दोस्तों सभी उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देख लीजिएगा ठीक है तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक से स्टार्ट करेंगे क्या क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं देखिएगा वर्ष 2019 की चर्चित फिल्म मणिकड़िका में किस अभिनेत्री ने झांसी रानी झांसी की भूमिका निभाई है तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा वर्ष 2019 की चर्चित फिल्म मणिकड़िका में किस अभिनेत्री ने रानी झांसी की भूमिका निभाई है तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा कंगना रनौत ठीक ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा कंगना रनौत ठीक है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं फूलों में लैंगिक जनन की घटना का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा याद रखिए आप परागण निषेचन भ्रूण बीज ठीक ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का क्या परागण निषेचन भ्रूण बीज याद रखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का याद रखिए ठीक है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर तीन देखेंगे आपदा प्रबंध के लिए अभ्यास राहत का आयोजन ग्यारह बारह फरवरी दो को कहाँ सम्पन्न हुआ तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपदा प्रबंध के लिए अभ्यास राहत का आयोजन ग्यारह बारह फरवरी 2019 को कहाँ संपन्न हुआ तो याद रखिएगा जयपुर ठीक है कहाँ पे हुआ जयपुर याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर चार देखेंगे देखिएगा समुद्र पर सबसे बड़े लंबे पुल को किस देश में यातायात के लिए खोला गया है समुद्र पर सबसे बड़े लंबे पुल को किस देश में यातायात के लिए खोला गया तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा तो याद रखिएगा राइट आंसर आ जाएगा आपका चीन ठीक ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा ठीक है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों कब खोला गया था तो याद रखिए तेईस अक्टूबर 2018 को ठीक याद रखिएगा तेईस अक्टूबर 2018 को खोला गया था तो दोस्तों इसकी कुल लंबाई देखा जाए तो कुल लंबाई कितनी है तो याद रखिए पचपन किलोमीटर ठीक कितनी है पचपन किलोमीटर है इसकी लंबाई ठीक है याद रखिए पचपन किलोमीटर ठीक है तो चलते हैं दोस्तों कैसे क्वेश्चन नंबर पाँच देखेंगे पाँच देखिएगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पाँच नंबर जनवरी 2019 में किसके द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा जनवरी 2019 में किसके द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई तो याद रखिएगा इसरो ठीक है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा ठीक याद रखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ठीक है तो दोस्तों इसमें क्या हुआ था तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य था कि आप प्रत्येक राज्य से तीन छात्रों को वो चयन करना ठीक है याद रखिए क्या प्रत्येक प्रत्येक राज्य से तीन छात्रों का चयन करना जो कि दोस्तों दोस्तों उन्हें उपग्रह के निर्माण की जानकारी देना ठीक है जो तीन छात्र जाएंगे प्रत्येक राज्य से उनको उपग्रह के बारे में जानकारी दी जाएगी ठीक याद रखिएगा तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर छः देखेंगे दोस्तों देखिएगा छः क्या है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी संख्या निश्चित की गई थी तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में सदस्यों की कुल कितनी संख्या निश्चित की गई थी तो याद रखिए यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा तीन सौ नवासी ठीक ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सात देखिए क्या है घटपर्णी पिक्चर प्लांट में कीटों को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस भाग का रूपांतरण होता है तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा तो याद रखिएगा ये दोस्तों घटपर्णी जो होता है एक पौधा होता है कीट बच्ची पौधा जिसे बोलते हैं ठीक याद रखिएगा तो ये इसमें दोस्तों पत्ती होती है पत्ती में घड़ा टाइम में बना होता है वही उसी में कीट जाते हैं उसे कीट बच्ची पौधा भी कहते हैं ठीक याद रखिए ये दोस्तों अधिकतर कहाँ पाया जाता है तो याद रखिए मेघालय में ठीक है याद रखिएगा तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा पत्ती ठीक है घटपर्णी घटपर्णी 
पिचर प्लांट में कीटों को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस भाग का रूपांतरण होता है तो याद रखिए पत्ती ठीक है याद रखिए पत्ती ठीक है तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्या है बिंदु क्वेश्चन नंबर आठ देखेंगे बिंदु शराब किसके द्वारा होता है बिंदु शराब किसके द्वारा होता है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा बिंदु शराब किसके द्वारा होता है तो जल रंध ठीक है याद रखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ठीक है क्या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ठीक है तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन नंबर नौ देखेंगे नौ देखिए निम दो आठ तीन दो आठ तीन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तत्व का आवर्त तीन होता है क्योंकि तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा दो आठ तीन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तत्व का आवर्त तीन होता है क्योंकि तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा ध्यान रखिएगा इसके इलेक्ट्रॉन ध्यान रखिए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तीन मुख्य कक्षाओं को प्रयोग हुआ है ठीक याद रखिए क्या इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तीन मुख्य कक्षाओं का प्रयोग हुआ है ठीक याद रखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का याद रखिएगा ठीक है तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों ये किसका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम का ठीक है दो आठ तीन याद रखिए एल्यूमिनियम का है जो कि परमाणु परमाणु क्रमांक कितना होता है याद रखिएगा तेरह ठीक याद रखिएगा ठीक है तेरह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन नंबर दस देखेंगे स्विस स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 में पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता है तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 में पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा याद रखिएगा सी यू की जो कि चीन ने ठीक ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का क्या सी यू की याद रखिएगा दोस्तों किसको हरा कर तो साई प्रीड़ित प्रीड़ित को ठीक याद रखिए साई प्रणीत को हरा कर जो कि भारत को ठीक याद रखिए ठीक है तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ग्यारह देखेंगे दोस्तों यूनाइटेड माइंड्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है यूनाइटेड माइंड्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा जो कि ए पी जे अब्दुल कलाम के द्वारा किसके द्वारा ए पी जे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है दोस्तों ठीक है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का जो कि दोस्तों ये क्या थे तो दोस्तों याद रखिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहते चुके हैं जो कि ए पी जे अब्दुल कलाम ठीक है डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम याद रखिए ठीक है दोस्तों और दोस्तों हाँ याद रखिएगा वर्ष उन्नीस सौ में वर्ष उन्नीस सौ में इनको दोस्तों सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है ठीक है किससे जो कि सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है इनको किनको ए पी जे अब्दुल कलाम जी को ठीक याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन नंबर बारह देखते हैं ओटोवा ओटावा किस देश की राजधानी है ओटावा किस देश की राजधानी है तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा ओटावा किस देश की राजधानी है तो याद रखिए ओटावा कनाडा की ठीक याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों याद रखिएगा ठीक है और दोस्तों ऐसे ही अगर क्यूबा क्यूबा किसकी है तो याद रखिए क्यूबा है हवाना की ठीक किसकी है हवाना की और दोस्तों पनामा पनामा पूछा जाए तो किसकी राजधानी है ये तो याद रखिएगा किसकी है पनामा सिटी की ठीक याद रखिए पनामा सिटी की है याद रखिएगा ठीक है और दो, दोस्तों अगर जो इसका पूछा जाए जमेका जमेका ये किसकी राजधानी है तो याद रखिए जमेका है किंगस्टन की ठीक है किसकी है किंगस्टन की याद रखिए ठीक है तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर तेरह देखेंगे देखिएगा ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है तो याद रखिए अन्योन प्रेरण ठीक है याद रखिए क्या ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा ठीक है याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा अन्योन प्रेरण ठीक याद रखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर चौदह देखेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर चौदह क्या है दोस्तों याद रखिएगा जी फूड से आशय उस खाद्य से है दोस्तों किससे जी एम जी एम फूड से आशय उस खाद्य से है तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों जी एम की अगर जो फुल फॉर्म की बात की जाए तो जी एम की फुल फॉर्म क्या होती है जेनेटिकली मेड मेडी मोडिफाइड ठीक याद रखिए जेनेटिकली मोडिफाइड फूड ठीक याद रखिए तो दोस्तों इसकी बात की जाए तो क्या होगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जो आनुवांशिकता है रूपांतरित है ठीक ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का ठीक याद रखिए जो आनुवांशिकता रूपांतरित है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का याद रखिएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का क्
मानव शरीर में विकरण एक्स किरणों या बाई किरणों आदि के कारण हुई क्षत को किस किस में मापा जाता है दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा मानव शरीर में विकरण एक्स किरणों या बाई किरणों आदि के कारण हुई क्षत को किस में मापा जाता है तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा रेड से किससे रेड से मापा जाता है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का क्या रेड से याद रखिएगा ठीक है तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर सोलह देखते हैं दोस्तों देखिए सोलह नंबर समुद्र रोग जहाज की गत का प्रभाव किस अंग पर होता है तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा समुद्र रोग जहाज की कि गति का प्रभाव किस अंग पर होता है तो दोस्तों याद रखिए भीतरी कान ठीक ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ठीक याद रखिए भीतरी कान दोस्तों ये किसको होता है तो दोस्तों याद रखिए यहाँ जो समुद्र में लंबे समय तक दूरी जो तय करते हैं ये रोग उन लोगों को अक्सर होता है ठीक है भीतरी कान जो भीतरी कान बोलते हैं ठीक है याद रखिए आप तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देखेंगे सत्रह ठीक है देखिए भाग लोक गीत किस राज्य से संबंधित है फाग लोक गीत किस राज्य से संबंधित है तो दोस्तों याद रखिए किससे है मध्य प्रदेश से ठीक याद रखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का किससे है मध्य प्रदेश से है तो दोस्तों याद रखिए ठीक है और दोस्तों ये ये क्या है ये कब गाया जाता है तो याद रखिएगा ये गाया जाता है होली के समय ठीक है कब गाया जाता है होली के समय गाया जाता है ठीक याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर अठारह देखेंगे संक्रमण आयन किस में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं संक्रमण आयन किस में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा दृश्य क्षेत्र में ठीक याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा किस में दृश्य क्षेत्र में ठीक याद रखिएगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर उन्नीस देखेंगे देखिएगा वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिहार राइट आ जाएगा ठीक ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों कितनी है बिहार की साक्षरता दर तो पूछी जाए तो इकसठ अस्सी अस्सी ठीक याद रखिए अस्सी परसेंट इकसठ दशमलव अस्सी परसेंट है ठीक है बिहार की साक्षरता दर और दोस्तों ऐसे ही अगर जो केरल की बात की जाए तो केरल में कितनी है साक्षरता दर तो याद रखिए चौरानवे परसेंट कितनी है चौरानवे परसेंट याद रखिए केरल की ठीक याद रखिएगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन नंबर बीस देखेंगे दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा देखिए निम्न में से कौन सा भौतिक प्राकृतिक संसाधन है तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा निम्न में से एक कौन सा भौतिक प्राकृतिक संसाधन है तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा याद रखिएगा भूमि मृदा वायु ठीक याद रखिए यहाँ पे डी आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑल ठीक है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का याद रखिएगा तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए और दोस्तों जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों चलते हैं तो जय हिंद जय भारत